나즈미르 전역 퀘스트입니다. 7군단 평판과 탈란지의 원정대 평판을 보상으로 받습니다. 죽음의 사원 침략작 역트를 목적으로 하는 임무입니다. 시체 의식을 저지하면 수치가 올라갑니다. 더럽혀진 늪공 격대원을 처치해도 수치는 올라갑니다. 재건된 공포, 무력한 사술 경비병, 크루그 기수, 썩은뼈 괴멸 공룡, 수렁의 공포를 처치해도 수치는 올라갑니다. 이들의 능력에 대해서 알아보겠습니다. 사술뼈 고양사는 두 가지의 능력을 가지고 있습니다. 피흡수 능력, 피해 화살 능력이 있습니다. 피흡수 능력은 대상의 피를 흡수하여 암흑 피해를 입히고 시전자를 치유합니다. 20야드의 사정거리 안에서 가능한 능력이며 1.5초의 주문 시전 시간을 허비합니다. 피해 화살 능력은 대상에게 타락한 피를 방출하여 암흑 피해를 입힙니다. 30야드의 사정거리 내에서 시전되며 2.5초 주문 시전 시간을 허비합니다. 두 번째로 알아볼 침략자는 더럽혀진 늪 공격대원입니다. 야만의 일격 능력과 피해 광란 능력을 가지고 있습니다. 야만의 일격은 대상을 즉시 강타하여 물리 피해를 입히지만 3초의 재사용 대기 시간이 생깁니다. 피해 광란 능력은 시전자가 자신의 피를 뽑아내면 6초 동안 시전자의 공격 속도가 50%만큼 증가하는 능력입니다. 이 능력은 1초의 주문 시전 시간이 필요하며 사용 후에 물리 피해를 입힙니다. 추가로 3초의 재사용 대기 시간이 발생합니다. 재건된 공포는 어둠의 휩쓸기 능력으로 전방의 적에게 암흑 피해를 입힙니다. 무력한 사술 경비병은 클릭하는 것만으로 수치를 올릴 수 있습니다. 크로그 기수는 더럽혀진 늪공 격대원과 똑같은 능력을 가지고 있습니다. 야만 엘격과 피해 광란 능력입니다. 썩은 뼈 괴멸 공룡은 데빌 사우루스가 언데드가 된 모습입니다. 공포의 포효를 내질러 10m 내에 적이 6초 동안 공포에 질려 도망가게 되는 암흑 공격이 있습니다. 이외의 대상을 물어뜯어 물리 피해를 입히고 출혈을 일으켜 6초 동안 3초마다 추가 물리 피해를 입힙니다. 썩은 뼈 괴멸 공룡은 정의의 몬스터임으로 조심해야 합니다. 썩은 뼈 괴멸 공룡 외에 정의의 몬스터는 수렁의 공포가 있습니다. 수렁의 공포는 분쇄의 도약으로 즉시 시전이 가능한 능력을 가지고 있습니다. 또 다른 능력은 충격파입니다. 전방의 적에게 물리 피해를 입히고 뒤로 밀쳐냅니다. 